羞耻。嗯，这会不会引起什么误会啊？为什么？误会你，误会你对他有意呀、啊？有如此才女垂青于我，岂不美哉？嗯，也对，你们都那么厉害，确实匹配，那也挺好的。没事没事，你不用想着我，我可不想因为我成为你的累赘。对不起，小子，我开玩笑的。开玩笑。刚刚你又在耍我，你故意的是吧？我知道了，你是不是就想看到我为你着急、为你哭啊？这都多少次了，你觉得这样好玩吗？我保证，我以后不这样了。若再有下次，我就真的不理你了。小子，小子，小子，等会儿我，别拉我，听我说呀，我不想理你了。大家看一下，前几日我在茶馆碰见一位书生高禅，他给了我这首诗：“曾伴浮云归晚翠，犹陪落日泛秋声。世间无限丹青手，一片伤心画不成。”在座的有谁能对出下面的几句？这“伤心”两个字。用的实在是妙。这个高禅先生看来也是个有情人呀。好吧，这首诗呢，就当做今天的课后作业，有先对出者，我有奖赏。下课。坐别桌吧。嗯。可这怎么今天人这么多啊？你看，别的桌都坐满了，要不然咱们就过去吧。哎呀，没事的，实在不行我坐他对面，怎么样？走吧，走吧，走吧。陆秋池，杭教头。阿俊，他怎么了？世间无限丹青手，一片伤心话不成。罗秋池，吃饭就吃饭，不要玩了。世间无限丹青手，一片伤心话不成。哎呀，唐教头，你不用管他，他现在这里啊，听不进去任何话。一片伤心话不成。吃饭吧。哇！谢谢，给。
吃吃。嗯，还在想欧阳博士的对诗呢。对不出来，我意义难平啊！可是你这样一直皱着眉头，想破头也想不出来啊！放松一些，灵感自然就会来了。洛修池，啊，欧阳博士的诗，你可对出来了？我凭什么告诉你啊？你对出来了？当然，哼，你要是对出来的话，早就去找欧阳博士邀功了，哪还有时间跟我在这闲的？我这不是正要去找他？那你去啊。反正你也对不出来，我才不急。那你就是没对出来。行了，你们两个聊吧。等一下，我知道这首诗该怎么对了。怎么可能？信不信？明日课堂，自荐分享。你真的想出来了？没有。嗯。题诗先词，此曾游，赖得从来未相识。免教锦帐对银钩，奇怪。秋池。啊，慢点，慢点。嗯。你，你不会一夜没睡吧？嗯。值。你对出来了。嗯。师兄，师兄，你也……啊啊！哎，你们，你们，看什么呢？嗯，欧阳博士留的诗，已经被人对出来了。什么？什么？这也不算是对上了吧？格律并不相同，说是对诗，倒更像是打诗、嗯。那这个到底是谁写的呀？就是啊，这谁写的？谁写的？嗯，对啊，谁写的？哎，洛兄，你手里拿的什么？是你答出的诗吗？哎，不不不，不是，废纸一张。哎，远之，你手里拿的这，这，不是。废纸一张，谁写的呀？难道是昨天晚上文曲星下凡啊？切，不知道呀。过了。君是烟消折桂身，圣朝方切用如针。正堪西上文场站，空巷途中泥妇人。这这到底什么意思啊？你说。他不愿意见我们。为什么？诗是刚刚写的。墨迹还没有干，看来人没走远。
走吧。请留步，请问您是否名唤王霞清？阁楼上的诗作是否是您题写的？二位想必是认错人了。小女，并不识字，何能题诗？真的是他呢，就是他。啊？为什么？因为他手上还残留墨迹。想必二位是认错人了。小女并不识字，何能题诗？那那他为什么不承认啊？可能是有什么难言之隐吧。有什么难言之隐啊？能写出如此好诗，却无法得以褒奖，多可惜啊！人家既然不想说，我们就无需多问。走吧。嗯。哎，你看，你都瘦了。来，你多吃点。你多吃点啊！我跟你们说啊，欧阳博士今天可乐坏了，捧着那首诗笑了一整天，然后借机把咱们都损了一顿。哎，吃饭吃饭，坐这儿，饿死我了！啊，丫头，拿两副碗筷过来。今天洛秋池没有来吃饭吗？别提了，啊，他怎么说来着？说自己连个小姑娘都比不过，一个人正在房间里郁闷着呢。谢谢。呃，你，你不是？啊，姑娘，你去哪儿？别跑啊！哎哎，阿娟，你去哪儿啊？别走。果然是你，我说为何看你如此眼熟？原来你是我们书院膳房的丫头，还有欧阳博士的对诗，应该也是你对出来的吧？不，不是我。正好开怀对烟月，双眉不绝，字如钩。这就是你写的诗吧？我不想知道，你一个膳房丫头。为何能识字写诗？但我却想知道，究竟是怎样一个人，可以写出如此悲切、孤独的诗？我自幼便喜欢诗，奈何家中贫困。我又是女子，根本没有机会读书。前些年，我跟着姑母来到书院做工，便时常趁着闲时。偷听你们上课，偷捡你们不用的书来读。用捡来的笔，蘸着墨汁，在黄草纸上练字。久而久之，也学了不少东西。前几日，我看到欧阳博士留的诗，实在是没有忍住，于是趁着夜里，将诗对上了。
，老木含云满故城。原来如此，哎，我说你还真是大胆啊，竟然敢偷听我们上课！若是让思成知道，为人女公子，请您恕罪，还请您不要告发我。行了，我吓唬你呢。哎，若不是我刚故意吓唬你，你真能乖乖的跟我讲出实情？您真的不挠我？不挠啊！我挠你做什么呀？我呀，敬佩你还来不及呢。哎呀，真没想到，你如此娇小一个女子，竟能写出如此大气磅礴的诗篇。哎，对了，我记得欧阳博士曾承诺过，若是谁能答出他的诗，就有一份大奖。走，我们现在就去找他邀功。多谢您的好意。我，我不去了。为什么不去啊？小女并非学院学生，是没有资格领赏的。这个赏呢，是赏给你的诗，又不是你的身份。好吧，那。你真的很喜欢作诗吗？嗯。那好，明日午时，花园等我。嗯。今天这雨下得很大呀，看来我们的诗要以雨为题了。啊、欧阳博士总喜欢叫上他的得意门生，在这里作诗为乐，这正是个好机会。文人女公子，要不还是算了吧。我，我不敢。这有什么不敢的呀？再说，就算是出了什么错，那也是汪小青的错，怪不到你头上的。若是被发现了怎么办？若是被你姐姐知道了怎么办？我早就打听好了，她今日回家去了，不会再来，你就放心吧。嗯，快走吧。这首诗对得很工整啊！夫人同赏，好诗好诗啊！文人卷，这位是？思成，博士，我旁边这位呢，是我的远房表哥，他名唤汪夏清。哦，好有才啊！嗯，就是他，没错，就是他，你看。他自小精通诗作，听闻各位博士在此吟诗作对，便特地想来学习一下，还请各位博士和思成可以允许。哈哈哈哈王公子少年才俊，既然有此雅兴，我们当然欢迎了啊！哦，对了，欧阳博士，您前日的那首诗，其实就是我表哥写的哟。哦，原来是这样啊。嗯，我在家吟诵，他听到后便很快就对出来了。既然汪公子有如此才华，为何不署上姓名？嗯，因为我表哥说他自己并不是书院中人，怕你们知道以后会气恼。哎，汪公子才高八斗，又何必在乎身份呢？汪公子，你这是过谦了。就是这样，我想让大家先看清楚王姑娘的真实实力，到时机成熟的时候再告诉他们她的真实身份。不然，你觉得以她的真实身份，她应该连这个台阶都踏不上来吧？你下次做事情之前，能不能先跟我打个招呼？哎呦，我……王公子，你来的正好，我们几位正在对诗。刚才宣博士的一首《风暖鸟声碎》。王公子，可否愿意一试才华？啊
，表哥。欧阳博士司长，汪公子可能是太过于紧张了，要不让他以血代银，怎么样？以血代银，好啊，那汪公子，请，请。真是有才气！昨天没休息好，我想回去休息了。这里靠你了。啊，司长，学生还有事，先行告退。啊，去吧。高花影虫，嗯，好诗啊，嗯、啊，好诗啊，好诗啊，好诗啊，呃，学生有事就先告退了，先告退了，先告退了，你们去吧。这几日课业越发繁重了，哎，哎，哎，你们去哪？谢子云吗？我们呀，刚对完诗，太无聊了，要先溜了。嗯，对了，文叔，你家里什么时候有那么俊俏的表哥？我怎么从来没听过？表哥，对呀、啊，正在那边跟欧阳博士他们吟诗作对呢。听说那首《画不成》就是你表哥的大作，可真是了不起啊！啊，了不起，了不起，了不起，了不起！对不过，对不过，走了，哎，走了，是吧？表哥，是啊，你们先回去吧，我还有点事要做。啊，那我先走了。嗯嗯嗯，走了，走了。表哥。我只是一个普通的读书人，博士，你们太客气了。晚风吹行舟，花露入溪口。哎呀，真是没想到，方公子小小年纪，才华横溢，好事啊！姐姐，你不是回家了吗？你怎么回来了呀？听谢子云说，你表哥来了。我还没见过你表哥呢，应该去见见。不行。啊，不是，怎么了？慈霞表哥还不让见了？不是不是，哦，我这个表哥，其实，其其实我这个表哥是我母亲的亲戚。你母亲的亲戚？哦，你母亲的亲戚，怎么这个时候找上门来啊？应该告诉父亲吧？不用不用。我这个表哥，他就是来都城玩几天，然后正好遇见我爸了。他来几天，他马上就走了，不用跟家里说了。好，那我就不去见了，你照顾好他。嗯，对了，姐姐，这个事儿你千万不要跟大娘说，如果是大娘知道了，她定会不高兴的。好，姐姐明白的，放心吧，去吧。嗯，谢谢姐姐。哦，吓死我了！哎。嗯，王公子，听闻明日回仙楼有一诗会。王公子才华横溢，明日何不也去凑凑热闹啊？嗯，我。这不合适吧？嗯，这有什么不合适？汪公子初来都城，人生地不熟，正好借明天的诗会，以诗会友，且不妙哉？好啊，好啊。那就多谢诸位博士提点。嗯。
刚才太紧张了，会不会露出什么马脚？你就别多虑了，我就说吧，以你的实力，参加科考都不是问题。果然，他们对你赞不绝口，还说让你去参加诗会。话说那个诗会，我都还没去过呢。能有此殊荣，就算这辈子只在书院打杂，我也是心甘情愿的。我果然没看错。这句是真是妙，二位公子慢走。哎，这样一想，怎么不行了？你想想看，这首诗啊，我理解的还是不是特别的态呀？哎，你看啊，我看了这篇文章啊，他就写的很妙，你都记下来了。你看，这句，这句，还有这句都是。你看这句怎么样？写的妙，非常好。哇，这么多人啊！那这下一句，看到这种景象，我都忍不住想要作诗一首了。算了吧，在你这个高人面前，我就不卖弄了，对吧，王公子？嗯，文人公子，客气了。这下句啊，应该是欧阳博士，欧阳博士。哎，你们来了，好诗配好酒，诸位都站着干嘛？今天如此雅兴，我们一起喝一杯啊啊！这位小公子看着有些面生，不知道从何而来呀、啊？哎，嗯，啊，我来给大家介绍一下，这位呢是我的表哥汪夏清，汪公子。啊、哦，汪公子，汪公子，韩公又喝多了。欧阳博士见笑，来，我给大家介绍一下，这位是我的学生，文人卷。见过各位，有礼了，有礼了，有礼了。这位呢是才高八斗的汪夏清公子。汪某见过各位，汪公子见过汪公子，汪公子。今日能有幸被欧阳博士邀请至诗会，谢。汪某是十分十分惶恐。汪公子，今天你来的可正好，在座的几位可都是这都城才高八斗的才子。正好，你们可以以诗会友，好好切磋一下。对，今天能到场的都是朋友，我们就以诗会友，如何？好啊，好啊，好啊，好诗会友。这样吧，嗯，你们尽兴。呃，文人卷，你随我来一下。是。来，我们继续啊。咱们刚刚说了，我先去了。这这这，好。借鉴一山水，我觉得这个对着在下可是期待。公子请。空管夕阳压绕树，荒城寒色雁和云。不堪银断边且晓，夜落东西客又分。王公子，我来作诗一句，如何呀？请。银梅白絮画长安，枯发寒骨容作泥。好文采。深罗难透日，乔木更寒风。山叠云霞际，川青世界东。这也不难。金沙映余晖，清泉逐绿树。风卷孤烟至，云散君别处。好诗，好诗啊！好诗啊！真是太妙了。柔仪纤手，拨绿水。明指赤足，立周头。细怜女儿偷凉意，却失衣裳献村叟。哎，这这词是句哪是机会啊？怎么了，汪公子？接不上来了？西市美玉，腰间挂；俊雅折扇，手中摇。吟诗儿郎不知怯，但教旁人开怀笑。好啊，好啊，好啊，好啊，好啊对的，好，好，真是好诗，是啊。好是是啊是啊王公子，您能来我们回仙楼，实在是我们的荣幸。太绝了，您的酒。这个汪公子真有才华呀、啊，词句真是精妙。是啊，是啊，丝毫不缺少功劳。你看这一处讲的是什么意思呀、啊？多谢。啊
个女子啊？不知道。原来是个女子，怪不得行文如此尖酸刻薄，一股小家子气。你说谁小家子气呢？我看这里最尖酸刻薄的人应该是你吧？文人娟，我问你，你之前就知道汪公子不？汪姑娘，她原本就是个姑娘。欧阳博士，对不起，我骗了您。他名唤王霞清，身负才华，却碍于自己是女儿身，不敢施展，所以我才出此下策。什么身负才华？我看他是个骗子吧。刚才和诸位对的诗，肯定不是他自己写的，不知道从哪里偷来的。这位公子话可不能这么说呀。秋池。汪公子方才对诗，你们都连连拍手叫好，但现在知道她是女儿身了，怎么就产生偏见之色了？这位是谁啊？他叫洛秋池，是陛下钦点的麒麟魁首。麒麟魁首，我觉得洛秋池和文人卷说的没错。既然前有女皇帝，为什么现在就不能有女诗人呢？欧阳博士说道。何况，才华当以才华论，又何必在乎身份呢？更何况我们今天是以诗会友，那么又何必在乎她是汪公子还是汪姑娘呢？对，对，是，没错，今天是以诗会友。对，博士说的有道理，对，没错，有道理。臭丫头，谁让你跑到这里来的？还不回厨房干活去！放肆！你是什么人？欧阳博士，您不记得我了？我是那个书院的厨娘啊。那么汪姑娘？她是我手下的丫头，也不知道为什么跑到这里来的。实在是我管教无方，还请各位见谅。厨房丫头，作诗，滑天下之大稽。汪姑娘，你真的是在我们竹秀书院厨房做工的吗？死丫头，还在那里丢人现眼，还不快死过来！住手！诗会乃高雅之地，岂容你这般污言秽语？对，这等高雅之地，岂能让这种下人来玷污？你下人？下人怎么了？下人难道就没有资格读书作诗吗？文人姑娘，我先走了。王姑娘，不好意思，打扰各位雅兴。夏青姑娘，对不起，我没有想到事情会变成这样的。不是你的错，也不是诸位的错。你放心。我不怪他们，也并非出于自责，只是，这是我从小便明白的道理，只是身处梦境中，却实在忍不住当了真。如今梦也梦过了，是时候该醒了。才不是呢，你肯定还有机会的。你看，欧阳博士都在为你说话呢。或许吧，但霞清，不敢消想。可是天色不早了，我是时候回膳房了。文人女公子，多谢你帮霞清圆了一个本不可能实现的梦做的不错，辛苦三位了。多谢姑娘。姑娘，走走走。姑娘，小的有一事不明。霞清虽说胆大包天了一些，但她还是个好姑娘。她是有什么地方得罪了您？为何？你多虑了。我妹妹她不懂事，以为这是在帮她。但这个霞清，她只是个烧火的丫鬟。虽然能做几句诗，但是
，真能登上大雅之堂不成？我怕我妹妹给了他无谓的希望，日后都活在不切实际的幻想之中，不得安生，这才是害了他。所以我这么做，也是不想让他痛苦。啊，原来如此啊！你看我都错怪你了。行，那你先忙，我走了。好。这个摆在显眼的位置，是，小心点啊！文仁公，嗯，这这干什么？是啊，表姐，这是干什么？有什么喜事啊？郎君，您的寿辰不是要到了吗？这寿宴啊，得准备起来。你又不是不知道，那天是。我最不喜欢的就是过寿。这又不是你一个人的事儿，这关系到我、舒儿，我们全家的脸面。嗯，我说了那么多年了，您为什么心里还是不能宽容一些？我知道你心里一直有那个人，可这大寿，该过还得过。夫人。哦。宾客名单我已经准备好了，酒席座位我都安排妥当了。我表姐果然是当家主母，这寿宴绝对隆重，隆重，隆重。也不是什么大寿，你搞那么大排场干什么？找几个亲戚来聚聚就算了吧。那还不是因为你一年比一年官做的大呀！这寿宴要是寒酸了，还不让陛下丢脸呢？你强词夺理吗？按你说的，叫几个近亲、朝中重臣，这谁家不沾亲带故啊？你不叫谁合适？是啊，姐夫，不用担心浪费钱。这么多名门过来贺寿，咱们光烧礼就够办好几桌寿宴了，这可比俸禄多多了。你放肆！你姐夫现在可是中书侍郎，岂能靠这种方式敛财啊？他辛辛苦苦让你在户部当差，你想害他不成啊？整天想什么呢？我错了，我错了，姐夫，表姐，你别放心上，哎，我随便说说嘛。好了，你要办就照这个办吧，但千万别太过啊。记住，在宴会后把所有的礼物通通都退回去。知道了。去书房吧。你出息。小猴子没来吃饭吗？他还在屋子里为霞清姑娘的事情自责呢。哎，你尝尝这个，还不错，嗯，这个好吃啊，是吧？是不是很好吃啊？啊？啊？他回来干嘛呀？听到动静还不起来，要是坏人怎么办、啊？哪有什么坏人呢？一听到动静就知道是你。好吧
，我特意去回仙楼给你买的。谢谢了啊。别想太多，你已经尽力了。是。我都已经尽力了，可最终还是什么都没做成。不是我说你啊，你总是为这些非亲非故的人，又是拼命又是付出真心的，你图什么呀？图一句谢谢？对啊。你倒是诚实。如果有一个人因为一件事情而感激我的话，那就证明我为人倦，存活在这个世界上是有意义的。是不是这个想法很搞笑，也很自私啊？不仅自私，现在就算我想自私都无能为力了，太失败。算了，我还是继续当我文人家默默无闻的小米虫吧。你确实挺失败的。喂